Oke, okay, selamat malam. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Mas Ganang. Di sini saya akan sedikit mencoba untuk menampilkan atau mendemokan aplikasi rapot kurikulum 2013 SMA yang saya buat. Oke, okay, langsung saja kita buka filenya. Ya, di sini sudah terlihat terdapat dua file. Di sini saya membuat aplikasi rapot dan penilaiannya menggunakan Excel karena saya melihat dari segi sudut pandang penggunaan nantinya dikarenakan banyak yang menggunakan adalah wali kelas dan guru mata pelajaran di mana mereka minim akan pengetahuan komputer oleh sebab itu saya menggunakan Excel yang mungkin lebih familiar untuk dan biasa mereka gunakan di sini sudah terlihat dua file Excel Arsis 2.1 merupakan ars aplikasi rapot yang nantinya digunakan untuk wali kelas dan arsis nama mapel merupakan arsis penilaian guru mata pelajaran di mana arsis nama mapel ini satu satu file untuk satu mata pelajaran tapi untuk seluruh kelas oke langsung saja sebelum itu mungkin ada sedikit tambahan lagi Arsis nama mapel ini jika sudah dikerjakan oleh guru mata pelajaran, guru mata pelajaran hanya, mengas, hanya perlu mengirimkan file final ke atau mengopikan kepada wali kelas dikarenakan nilai dan deskripsi tidak perlu diketik manual, wali kelas hanya tinggal mengimpornya saja. Oke. Okay. Sekarang kita coba buka aplikasi Arsis 2.1. Oke, ya, tampilan awalnya seperti ini, aplikasi rapot yang saya buat. Terlihat login Arsis versi 2.1 SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, login aplikasi rapot siswa atau ARSIS inilah kepanjangan dari ARSIS aplikasi rapot siswa versi 2.1 yang mana versi 2.1 ini sudah berapa kali bahkan sering mengalami perubahan dari pertama kali K13 diberlakukan dan versi 2.1 ini sudah menggunakan atau mengikuti aturan penilaian terbaru Selain itu, dari segi sistemnya lebih ringan dan lebih mudah untuk dipahami. Di sini terlihat file diprotek, harap masukkan password sesuai hak akses wali kelas. Tombol close saya nonaktifkan, tidak bisa. Artinya jika ingin batal login, silakan tekan keluar seperti ini. Ya, sekarang kita buka lagi terlihat loading aplikasinya begitu cepat dan ini tombol masuk sekarang kita coba masukkan password salah untuk melihat ya. di sini jika kita masukkan password yang salah maka ada invalid password maaf password yang anda masukkan tidak valid pastikan anda membaca bismillah sekarang kita baca bismillah dan masukkan password yang benar Oke, okay. ya ini tampilan awalnya. Di sini terlihat daposis, bukan dapodik, di mana daposis adalah data pokok aplikasi rapot siswa. Artinya semua data pokok yang dibutuhkan dalam rapot harus dimasukkan di sini seperti nama sekolah, MPSN. Di sini saya terbalik memasukkan seharusnya ini NMS ini NPSN akreditasi alamat telepon email 
tahun pelajaran tahun pelajaran ini dengan sistem ceng artinya tinggal dipilih di sini saya aktifkan berdasarkan tahun pelajaran yang yang sedang berlalu berjalan di sini kelas ini paralel artinya jika 10 IPS 1 maka paralelnya satu di sini sudah ada 30 penyataan atau penjurusan di sekolah saya IBB IPS MIPA di sini wali kelas tinggal dipilih net tinggal dimasukkan dan di tangga bagi rapor di sini ada menu referensi di mana nanti data-data yang main opsi atau pilih maka akan dimasukkan di menu referensi ini di mana hak akses tersebut untuk admin di sini ada menu bantuan menu ini untuk panduan singkat menggunakan aplikasi ini dan di sini ada sedikit profil saya ya ini nama lengkap saya tempat tanggal lahir tahun saya sembunyikan ada HP, email di sini ada menu peserta didik kelas 10, 11, 12 di mana ketiga menu ini untuk menampung nama-nama siswa yang nantinya akan berkaitan ke aplikasi ini hak akses ini digunakan oleh admin seperti terlihat hak akses admin login admin aplikasi dapat siswa ini pun passwordnya berbeda seperti login awal tadi ya kurang lebih tampilannya seperti ini oke kita kembali lagi di sini ada menu info data artinya semua yang akan dimasukkan atau di input berada di menu ini sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tampilan menunya kenapa Excel tapi tampilan menu Excelnya hilang di sini saya bertujuan agar penggunaan aplikasi tat atau tatap mukanya lebih jelas atau lebih memudahkan artinya saya hanya membuat menu yang mana menu, -menu ini hanya berfungsi untuk aplikasi rapot ini dan menu bawaan Excelnya saya hidden -kan. Di sini kita coba lihat jika diklik info data maka akan keluar from seperti ini ada dua bagian data referensi pembangun data periodik artinya data, data periodik ini adalah data yang tiap semesternya pasti berubah data referensi pembangun ada data fosis, mata pelajaran data studi, dan 